DSDS läuft dieses Jahr so mittel für RTL. Jetzt soll ein neuer Moderator für frischen Schwung sorgen, aber so neu ist der gar nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr hört Fufis Film und Fernsehen in Serie, der Podcast von FilmTV, auch heute gesponsert von Newsedo, die News-App für euer Handy. Der Neue ist der Alte und heißt Marco Schreil. Marco, wie fühlt sich das an, jetzt zurück zu sein? Ja, es sind jetzt fast zehn Jahre zwischen meinem letzten Auftritt bei DSDS und dann dem ersten, im neuen DSDS. Die, diese Frage nach dem Gefühl kann ich so fast gar nicht beantworten, weil ich noch nicht weiß, wie sich das neue DSDS anfühlen wird, wenn man dabei ist. Ich hoffe, dass es genauso toll ist, wie ich es von außen wahrnehme. Also tolle Jury, tolle Kommunikation untereinander und der Willen von allen, das Beste abzuliefern und respektvoll miteinander umzugehen und mich da einzuordnen als der der die Augen rechts und links und vorn und hinten hat und guckt, dass irgendwie alles funktioniert. Das ist schon schön. Jetzt ist es ja zehn Jahre her, dass du das letzte Mal äh, die Show moderiert hast. Das heißt, in den zehn Jahren hat sich ja auch einiges getan. Was fällt dir so als erstes ins Auge, was inzwischen anders ist? Naja, also zuerst gibt es eine neue Jury. Ne? Ähm, dann wird es ein neues Setup im Studio geben. Wir werden zu einer Live-Band zurückkehren. Es wird also Live-Musik gemacht. Wann und wie und wo findet das im deutschen Fernsehen gerade noch statt? Ähm, wir werden ein neues, schönes Studio präsentieren. Und wir werden neue Stimmen kennenlernen. Also es ist tatsächlich neu. Und dann ist für mich die Situation auch noch mal neu. Also das wird schon aufregend. Und von daher, ja, neues DSDS mit einem komplett neuen Team. Und da zähle ich mich dazu. Ich komme neu dazu. Was sagst du eigentlich zur komplett neuen Jury ohne Mr. Bohlen? Ja, es ist schon schön, also dass wirklich alles neu ist. Ne? Also es ist für mich eine gänzlich neue Situation. Da sitzen drei junge Menschen vor mir, die Ahnung vom Musikbusiness haben. Und ich definiere meine Arbeit dort als ganz anders. Also ich bin der, der von A nach B führt. Ich muss musikalisch nichts einordnen und ich glaube, ich muss auch in Sachen respektablem Umgang nichts einordnen. Ich muss nicht mehr irgendwie auf Hab 8 sein, sondern ich weiß, dass die sich alle schon gut kennen, dass die bis zu diesem Zeitpunkt gut miteinander gearbeitet haben und so toll und so schön, wie das ist, aber es wird ein Moderator gesucht und den hat man mit mir gefunden und der Moderator sagt, guten Abend, herzlich willkommen und ähm, sagt am Ende, wer weiter ist und wer nicht weiter ist, wer am Ende vielleicht gewonnen hat und es ist viel, aber auch nicht die Welt. Ja? Also die, die, die Welt ist das, was die Jungs und Mädels dort leisten und ähm, die DSDS-Welt bewerten, das machen diese drei dort vorn und in den Live-Shows die DSDS-Welt zusammenstellen und entscheiden, das machen die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da bin ich auch mit dabei und das wird ganz toll, das wird schön, ähm, aber ich liefere nicht die Hauptleistung. <lacht> schön, ähm, könntest du denn inzwischen singen und die Hauptleistung liefern? Ich glaube, ich glaube, wir hatten uns damals mal dazu entschlossen, dass ich niemals öffentlich singen werde, das habe ich inzwischen gebrochen, also es gibt die ein oder andere ähm, wahrscheinlich private Aufnahme in irgendeiner Karaoke-Bar, aber ähm, auch da steht überhaupt nicht zur Debatte. Also da sind die besten Sängerinnen und Sänger und da äh, muss ich so gut wie möglich moderieren, aber ich muss nicht singen. Marco Schreil singt also nicht bei DSDS, aber er moderiert drauf los. Die Live-Shows starten übrigens am 16. April und dann natürlich live bei RTL. <lacht> 